வணக்கம் நான் கருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் மன உளைச்சல் இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் மன உளைச்சல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மனுஷன் மூச்சு விடுற மாதிரி அவங்களுடைய ஒட்டிக்கிச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் நிறையாவே இருக்குது அதுக்கு நிறையாவே காரணங்களும் சொல்லுவாங்க சில பேர் ஃபேமிலியில் பிரச்சனைன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் நண்பர்களோட பிரச்சனைன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் காதலியோட பிரச்சனைன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் யார்கிட்டையும் பிரச்சனை இல்லைங்க எங்கிட்ட தான் பிரச்சனை நான் பிறந்ததே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் தாண்டி இங்கே நிறையா பேர்த்துக்கு எது பிரச்சனையாக இருக்குன்னா பணம் தான் வாழ்க்கையில் நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு செயல்களும் ஒரு சதுரங்க விளையாட்டு கூட கம்பேர் பண்ணலாம் அந்த சதுரங்க விளையாட்டில் பணங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா ஒரு காய்கள் கூட நகராது உதாரணத்துக்கு ஏழையாக இருக்கிறவனுக்கு உணவு இல்லையே அப்படின்னு கவலை மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறவனுக்கு மாதம் இருபது முடிஞ்சோன்னா இன்னி பத்து நாள் எப்படி தான் மாதத்தை ஓட்டலாங்கிற கவலை மிடில் கிளாஸ்லேயே இன்னொரு கேட்டகரி வேறு ஆட் பண்ணிட்டாங்க அப்பர் மிடில் கிளாஸ்ன்னு அவங்களுக்கு மாதம் ஃபுல்லாக எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஆனால் லக்ஸூரியஸ் லைஃப் வாழ முடியாது அதனால் அவங்கள பணக்கார லிஸ்ட்லேயும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க மிடில் கிளாஸ் லிஸ்ட்லேயும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அப்பர் மிடில் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சரி பணக்காரனாவது சந்தோஷமாக இருக்கிறானா பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டேன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் எல்லாமே டவுன் ஆயிடுச்சு ஒருத்தனும் ஒழுங்காக வேலை செய்ய மாட்டேறான் கம்பெனி பூரா லாஸில் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொரு கதைகள் சொல்லுவான் சரி இந்த பணத்தினால் வர பிரச்சனைகளை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது முன்னையெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு தேவை இருந்ததுன்னா அதை பணம் வச்சு நம்ம பூர்த்தி செஞ்சுக்குவோம் ஆனால் இன்றைக்கு வாழும் காலகட்டத்தில் பணமே ஒரு மிகப்பெரிய தேவையாக இருக்குது இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ செலவு இருக்கோ அவ்வளோ பணம் வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக பணம் இருந்தால் செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கலான்னு தோணுது அப்படி பணத்து பின்னாடி ஓடிட்டு இருந்தோம்னா மன உளைச்சல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதை கடந்து மன உளைச்சல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும் முதல்ல மன உளைச்சல் எதுனால வருதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் பெரிய விஷயங்கள்னால அதிகமாக மன உளைச்சல் வராது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னால தான் வரும் அதில் முக்கிய பங்களிப்பு தர்றது உங்களோட மொபைல் ஃபோன் அப்போ மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னா மன உளைச்சல் இருக்காதா அப்படின்னு கேட்காதீங்க மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால மன உளைச்சல் வராது என்ன சிட்டுக்குருவி தான் செத்து போகும் நம்மளுக்கு என்ன கவலை ஃபுட் செயின் மேலேயும் ஃபுட் வேப் மேலேயும் அதை தூக்கி ஓரமாக நம்ம குப்பையில் போட்டுருவோம் உங்கள் மொபைல்குள்ளே இருக்கு இல்லையா ஆப் அதுதான் உங்களுக்கு மன உளைச்சலை கொண்டு வருது ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் ட்விட்டராக இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாவாக இருக்கட்டும் இல்லை கேம்ஸ் ஆப்பாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இப்போ எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது மொபைலில் ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை வாட்ஸ்அப் வந்து தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படியும் அதிகமாக டென்ஷனாக இருந்ததுன்னா ஏதாவது கேம்ஸ் விளையாடுவோம் இதுதான் எங்களுக்கு ஆறுதல் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அளவுக்கு மிஞ்சினா அமுதும் நஞ்சு தான் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குது உங்களுக்கு நாலேஜ் கொடுக்குதுனா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அதுக்கு அடிக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஆப் உங்களை பிடிச்சி இழுத்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு வரும் எக்ஸாம்பிள் கேம்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் பத்து தடவை அவுட் ஆகிருப்போம் பதினொன்னாவது தடவை எப்படியாவது நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் விளையாடுவோம் நான் அடித்து சொல்கிறேன் இது உங்கள் மைண்டுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கொண்டு வராது ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை விட விளம்பரங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது ட்விட்டர் ஒரு நியூஸ் சேனலில் கூட இவ்வளோ ஃபீட் போகாது அப்படி வாழ்க்கை எந்திரமாக ஓடிட்டுருக்கும் இன்ஸ்டா கேமரா வந்த புதுசில் கேமரா மேன் மட்டும் ஸ்மைல் ப்ளீஸ் ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லி கத்திகிட்டே கிடப்பாரு ஆனால் ஃபோட்டோக்கு நிற்கிறவங்க யாருமே சிரிக்க கூட மாட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னா சும்மா இருக்கிறத தவிர எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அது ரிலாக்ஸேஷன் தான் ஆனால் அது நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அதுக்கு லைக் போடலினாவோ இல்லை கமெண்ட் போடலினாவோ அங்கே மன உளைச்சல் வந்துடுது இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க உங்கள் ஃபோட்டோக்கு நான் லைக் போட்டிருக்கேன் என் ஃபோட்டோக்கு லைக் போடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்குவாங்க இதாவது பரவாயில்லைங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது முதல் கேட்டகரி என்னென்னா என்னென்ன இருக்கோ அத்தனைக்கும் லைக் போடுவான் நிஜமாலுமே அதை படித்தாங்களா பார்க்குறாங்களான்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது செகண்ட் கேட்டகரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆன்லைன்னே காட்டும் ஆனால் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கூட லைக்கும் போட மாட்டாங்க அவங்களும் போஸ்ட்டு ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் சந்தோஷமாகவே இருந்தாலும் முதல்ல உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற ஆப் ஏதாவது உங்களை பிடிச்சி வச்சுக்குதான் பாருங்கள் அப்படி எந்த ஆப் பிடிச்சி வச்சுக்குதோ அதை ப்ளீஸ் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க அதுதான் சேஃப் இன்னும் ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா பொதுவாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க மெடிடேட் பண்ணுங்கள் நல்லா காமெடி சேனல் பாருங்கள் இன்னி ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு மன உளைச்சல் இருக்கா
எனக்கு வரையறது பிடிக்கும்னா வரையுங்க இல்லை டப் ஸ்மேஷ் பண்ணுவேனா பண்ணுங்கள் இல்லை டான்ஸ் பண்ணுவேனா பண்ணுங்கள் எனக்கு எதுவுமே பிடிக்காது தூங்குறது தான் பிடிக்கும்னா தூங்குங்க கடைசியாக கான்ஃபிடென்ட் வச்சுக்கோங்க முன்னாடி சொன்னல என்னால் பத்து இட்லி சாப்பிட முடியும்னா பத்து இட்லி என்னால் சாப்பிட முடியும்னு கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுங்கள் தெரியாத ஏதோ ஒரு விஷயம் என்னென்னா பயப்படாதீங்க பயமே ஒரு மன உளைச்சலை கொண்டு வரும் அதிகமாக தெரிஞ்சவங்க நாங்கள் வருத்த பண்ணோம் ஏன்னா அவனுக்கு கற்றுக்கிறக்கு ரொம்ப கம்மியான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் ஒன்றும் தெரியாதவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஏன்னா கற்றுக்கிறக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் யூர் டைம் டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஹோப் ஏன்னா அப்படியே மன உளைச்சல் வந்து நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா தோலன் தோல் கொடுக்கலாம் உறவினர்கள் ஆறுதல் சொல்லலாம் பட் இதுக்கு மேலே உங்களுக்குள்ள தன்னம்பிக்கையும் முயற்சியும் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட மன உளைச்சல்லிருந்து வெளியே வர முடியும் நன்றி